உலோக அயனான எம் டூ ப்ளஸ் கரைசலை எம் த்ரீ ப்ளஸ் கரைசலாக ஒட்சியேற்றுவதற்கு குளோரின் வாயு ஒரு ஒட்சியேற்றும் கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டது பின்வரும் தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளன ஓகே ஆகவே எம் டூ ப்ளஸ் அயன்களை எம் த்ரீ ப்ளஸ் ஆக ஒட்சியேற்றம் செய்கிறாங்க குளோரினை பயன்படுத்தி ஆகவே இந்த இடத்துல சிஎல் டூ சிஎல் மைனஸ் குளோரைடாக தாழ்த்தப்படும் ஓகே தரவுகள் தரப்படுது ஒரு குறிப்பிட்ட சில தாக்கங்களுக்குரிய நியம வப்புலரை மாற்ற பெருமானங்கள் தரப்பட்டுகிறது அடுத்தது எம் த்ரீ ப்ளஸுக்கான தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானமும் சிஎல் டூக்கான தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானமும் தரப்பட்டுகிறது மேற்படி ஆட்சியேற்றம் மின்ரசாயன ரீதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஓகே ஆகவே மின்ரசாயன களம் ஒன்றை பயன்படுத்தி இந்த ஆட்சியேற்றத்தை மேற்கொள்றாங்க ஓகே முதலாவது கேள்வி ஆட்சியேற்றல் கம தாழ்த்தல் செயல்முறைகளுக்கான அரை தாக்கங்களை எழுதி அவற்றிலிருந்து கள தாக்கத்தை பெறுக ஓகே இந்த இடத்துல எம் த்ரீ ப்ளஸுக்கான தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானமும் சிஎல் டூக்கான தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானமும் தரப்பட்டுகிறது தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்களை வச்சு எந்த இனம் ஆட்சியேற்றத்துக்கு உட்படும் எந்த இனம் தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் சொல்றது ஈஸியா இனம் காணலாம் ஓகே இந்த தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்கள் அதிகம் நேர்பக்கம் போகுமா இருந்தா நேர்த்தன்மை அதிகரிக்கிற நேரம் ஈஸியா தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் அதாவது இலத்திறனை ஈஸியா ஏற்கும் ஓகே ஆகவே இந்த இரண்டு பெருமானங்களை ஒப்பிச்ச நேரம் இதர நேர்த்தன்மை வந்து கூட ப்ளஸ் தன்மை கூடவா இருந்தா இது ஈஸியாக தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் ஆகவே இந்த இடத்துல சிஎல் டூ இலத்திரனை ஏற்ற தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் எம் டூ ப்ளஸ் அயன்கள் வந்து ஆட்சி ஏற்றத்துக்கு உட்படும் ஆகவே இந்த இடத்துல ஆட்சி ஏற்றல் தாக்கம் நடைபெறும் ஓகே ஆகவே முதலாவது ஆட்சி ஏற்றல் அறை தாக்கத்தை எழுதி கொள்வான் ஆட்சி ஏற்றல் அறை தாக்கம் கரைசல்ல காணப்பட்ட எம் டூ ப்ளஸ் அயன்கள் எம் டூ ப்ளஸ் கரைசல் எம் த்ரீ ப்ளஸ் அயன்களாக ஒட்சி ஏற்றப்படும் எம் த்ரீ ப்ளஸ் கரைசலாக ஒட்சி ஏற்றப்படும் இந்த இடத்துல ஒரு இலத்திரன் இலக்கப்படும் ஓகே அடுத்தது தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் இந்த இடத்துல சிஎல் டூ சிஎல் டூ கேஸ் சிஎல் மைனஸ் ஆக தாழ்த்தப்படும் சிஎல் மைனஸ் ஏக்குவஸ் ஆக தாழ்த்தப்படும் அவை இலத்திரன்களை சாப்பிடுறதுக்காக இந்த இடத்துல இரண்டு போட்டேன் இந்த இடத்துல இரண்டு இலத்திரன்கள் சொல்லி வரும் ஓகே இது நடைபெற தாழ்த்தல் அறை தாக்கம் அடுத்தது முழு கள தாக்கத்தை எழுதுவான் கள தாக்கம் ஓகே கள தாக்கத்தை எழுதுற நேரம் ஆட்சியேற்றல் அறை தாக்கத்தோட தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தை கூட்டணும் இலத்திரன்கள் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஆகவே முதலாவது தாக்கம் அதாவது ஆட்சியேற்றல் அறை தாக்கத்தை இரண்டால பெருக்கிட்டு அதை தாழ்த்தல் அறை தாக்கத்தோட கூட்டணும் ஓகே ஆகவே விளைவாகிறது இரண்டு எம் டூ பிளஸ் கரைசல் பிளஸ் சிஎல் டூ கேஸ் விளைவு இரண்டு எம் த்ரீ பிளஸ் கரைசல் பிளஸ் இரண்டு சிஎல் மைனஸ் கரைசல் ஓகே கட்டாயம் பௌதிக நிலைகளை போட்டு எழுதி கொள்ளணும் ஓகே இது முழுக்கள தாக்கம் ஓகே அடுத்த இரண்டாவது கேள்வியை பார்ப்போம் மேற்தரப்பட்ட தாக்கத்துக்குரிய இத்தீட்டா களத்தை அளவிட பின்வரும் வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள உபகரணங்கள் தேவைப்படும் ஏ டு இஏ இனம் காண்க பொருத்தமான இடங்களில் பௌதிக நிலை தெரிவு கமா அமுக்கம் என்பவற்றை தருக ஓகே அவை தேவைப்பட்ட இடங்களில் பௌதிக நிலைகளையும் செறிவு கம அமுக்கம் என்பவற்றை குறிக்கணும் ஓகே வாயுநிலை கூறுகள் பயன்படுத்தப்படும் இடத்து அமுக்கத்தை குறிச்சு காட்டணும் கரைசல் கூறுகள் பயன்படுத்தப்பட்ட இடத்து செறிவுகளை குறிச்சு காட்டணும் ஓகே ஆல்ரெடி நாங்கள் கேத்தோட் அனோட இனம் கண்டுட்டோம் கேத்தோடாக தொழிற்பட்டது குளோரின் மின்வாய் அனோடாக தொழிற்பட்டது ஒரு தாழ்த்தேற்ற மின்வாய் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ப்ளஸ் கரைசல் இந்த இரண்டு கூறுகளையும் கொண்ட ஒரு கரைசல் ரிடாக்ஸ் எலக்ட்ரோடுன்னு சொல்லுவோம் தாழ்த்தேற்ற மின்வாய் ஓகே அதை குறிச்சிட்டு வருவான் ஓகே இந்த இடத்துல ஏன்னு சொல்றது கட்டாயம் ஒரு வாயு ஆகவே இதை குளோரீனாக இனம் காணலாம் சிஎல் டூ கேஸ் ஆக இக்கணும் ஓகே சிஎல் டூ கேஸ் வாயுநிலை கூறுகள் பயன்படுத்தப்பட்டனால அந்த இடத்துல அமுக்கத்தை குறிச்சு காட்டிக்கொள்வான் ஒரு ஏடிஎம் நியம அமுக்கத்தின் கீழ் சிஎல் டூ கேஸ் செலுத்தப்படுது ஆகவே டி கரைசல் வந்து குளோரைட் கரைசலாக காணப்படணும் சிஎல் மைனஸ் கரைசலாக காணப்படணும் ஆகவே இந்த கரைசல்ன்றனால இந்த இடத்துல சரிவா குறிச்சு காட்டிக்கொள்வான் உண்டு தசம் பூச்சியம் மோல்ப டெஸ்மீட்டர் கணம் மோல் டெஸ்மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே அடுத்தது இந்த இரண்டு மின்வாய்களை ஒன்றோடொன்று இணைக்கிறதுக்காக உப்பு பாலம் பயன்படுத்தப்படும் ஆகவே பி என்று சொல்றது வந்து உப்பு பாலம் ஓகே அடுத்த மின்வாய் அனோட் மின்வாய் அனோட் மின்வாய் வந்து ஒரு தாழ்த்தேற்ற மின்வாய் இதுல எம் டூ ப்ளஸ் அயன்கள் எம் த்ரீ ப்ளஸ் அயன்களாக ஒட்சி ஏற்றப்படும் தாழ்த்தேற்ற மின்வாயின் சொல்ற நேரம் இந்த இடத்துல ஆக்சிடை ஸ்பீசிஸ் ரெடியூஸ் ஸ்பீசிஸ் ரெண்டுமே காணப்படணும் ஆகவே ஈந்து சொல்றது எம் டூ ப்ளஸையும் எம் த்ரீ ப்ளஸையும் இந்த இரண்டையும் கொண்ட ஒரு கலவை ஓகே ஆகவே இதுல எம் டூ ப்ளஸ் கரைசல் 
கரை சார்ந்த நால கட்டாயம் செறிவை குறிச்சி காட்டிக்கொள்ளுவோம் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இதையும் அடுத்து என் த்ரீ ப்ளஸையும் கொண்ட ஒரு கலவை என் த்ரீ ப்ளஸ் கரை சால் இதிரையும் சரிவு ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இந்த இரண்டையும் கொண்ட ஒரு கரை சார் ஓகே ஏ பார்த்தம் பி ஓகே அடுத்து சி வந்து இது ஒரு பேட்ரின்றனால இதில் அழுத்தத்தை பயன்படுத்துறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு வால்ட் மீட்டர் அல்லது ஒரு பொட்டென்ஷியோ மீட்டரை பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஆகவே சின்னு சொல்கிறது ஒரு அழுத்தமானே ஓகே ஆகவே இதுதான் ஆன்சர் சிரண்டாவது கேள்விக்குரிய அடுத்து மூன்றாவது கேள்வியை பார்ப்பேன் மேத்தரப்பட்ட கலத்தின் இ தீட்டா கலத்தினை கணிக்க இப்போ இ தீட்டா செல்லுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதி கொள்ளுவான் இ தீட்டா செல் சமன் இ தீட்டா கேத்தோட் மைனஸ் இ தீட்டா அனோட் இ தீட்டா கேத்தோட் தந்து கழிக்கணும் இ தீட்டா அனோட் ஓகே கேத்தோட்டில் தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் ஆகவே நாங்கள் ஆல்ரெடி இனம் கண்டுட்டோம் இந்த இடத்த தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறுறது குளோரின் மின் வாயில் ஆகவே இது வந்து கேத்தோடாக தொழிற்படும் ஆகவே அடுத்தது அனோடாக தொழிற்படும் ஆகவே கேத்தோட் மின் வாயிட அழுத்தம் ஒன்று தசம் மூன்று ஆறு வோல்ட் இதில் வந்து கழிக்கணும் அனோட் மின் வாயிட அழுத்தம் அனோட்டை சைவர் தசம் ஏழு ஏழு வோல்ட் ஓகே ஆவித சுருக்க ஆன்சர் பிளஸ் சைவர் தசம் ஐந்து ஒன்பது வோல்ட்னு சொல்லி வரும் ஓகே இது மூன்றாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் அடுத்து நான்காவது கேள்வியை பாருங்க இருபத்தி ஐந்து பாகை சியல் மேலே ஒன்றில் தரப்பட்ட களத்தாக்கத்துக்குரிய நியம வப்பொருளுரை மாற்றத்தினை கணிக்க ஓகே ஒன்றில் தரப்பட்ட களத்தாக்கம் சொல்கிற நேரம் இந்த மொத்த தாக்கம் ஓகே ஆகவே இந்த களத்தாக்கத்துக்குரிய டெல்டா ஹெச் தீட்டாவை கணிக்கணும் டெல்டா ஹெச் தீட்டா பெருமானத்தை கணிக்கணும் ஓகே அது முதலாவது தாக்கத்தை எழுதிட்டு வருவான் இரண்டு எம் டூ ப்ளஸ் கரை சால் பிளஸ் சிஎல் டூ கேஸ் விளைவு இரண்டு எம் த்ரீ ப்ளஸ் கரை சால் பிளஸ் இரண்டு சிஎல் மைனஸ் கரை சால் ஓகே இந்த தாக்கத்துக்கான டெல்டா ஹெச் தீட்டா ஓகே இதுதான் கேள்வி ஓகே ஆகவே முதலாவது டெல்டா ஹெச் தீட்டாவை கணிக்கிறதுக்காக ஒரு வெப்பரசாயன சக்கரத்தை வரைஞ்சு கொள்ளுவோம் தரப்பட்ட தரவுகளை பயன்படுத்தி ஓகே இந்த இடத்துல தரவுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எம் பிளஸ் கேட்ட அயன் அடுத்து எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த ஒவ்வொன்றுக்குமான இந்த அயன்களுக்கான தோன்றல் வப்பொருளுரை மாற்ற பெருமானங்கள் தரப்பட்டிருக்குது அடுத்து சிஎல் மைனஸ் இரண்டு சிஎல் மைனஸ் அயன்களுக்கான தோன்றல் வப்பொருளுரை மாற்ற பெருமானம் தரப்பட்டிருக்குது ஓகே ஆகவே இந்த அயன்களோட தோன்றல் வப்பொருளுரை மாற்ற பெருமானங்களை வச்சு கருத்திற்கொண்டு ஒரு வெப்பரசாயன சக்கரத்தை பூர்த்தி செய்வோம் ஆகவே இந்த அயன்கள் ஒவ்வொன்றும் தோன்றனுமாக இருந்தால் அதுடன் ஆக்கக்கூற்று மூலகங்கள்ட்ட மிக உறுதியான வடிவங்கள் எழுதி கொள்ளுவான் ஆல்ரெடி தரவுல தாராங்க எம் திண்மம் ஓகே பிளஸ் அடுத்து சிஎல் குளோரினை பொறுத்தளவில் சிஎல் டூ கேஸ் அடுத்து மூன்று நிலைகள்லையும் அணுக்கள்ட எண்ணிக்கை சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் ஆவே எம்முக்கு முன்னால் இரண்டு சேர்த்து கொள்ளுவான் குளோரின் அணுக்கள் இரண்டு ஓகே அடுத்து அம்பு குறிகளை போட்டு கொள்ளுவான் எம் டூ பிளஸ்ல தோன்றல் வப்புள்ளுரை மாற்றம் சொல்கிற நேரம் அரோ இந்த திசையில் போகணும் சிஎல் டூ கேஸ்லேருந்து சிஎல் டூ கேஸுக்கு பூச்சியாம் அடுத்து எம் த்ரீ ப்ளஸ் அயன்கள்ட தோன்றல் வப்புள்ளுரை மாற்றம் குளோரைடு அயன்கள்ட தோன்றல் வப்புள்ளுரை மாற்றம் ஓகே ஆகவே இந்த இடத்துல பிரதியிடப்பட வேண்டிய பெருமானா எம் டூ ப்ளஸ் அயன்கள்ட எம் டூ ப்ளஸ் அயன்கள்ட தோன்றல் வப்புள்ளுரை மாற்ற பெருமானத்தில் இரண்டு மடங்கு காரணம் இந்த இடத்துல இரண்டு எம் டூ ப்ளஸ் அயன்கள் உருவாகிறனால இரண்டால பெருக்கணும் ஓகே அடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துல எம் த்ரீ ப்ளஸ் ஆயிண்ட தோன்றல் வப்புள்ளுரை மாற்றம் எம் த்ரீ ப்ளஸ் இதில் தோன்றல் வப்புள்ளுரை மாற்ற பெருமானத்தை இரண்டால பெருக்கி அதை இந்த இடத்துல எழுதணும் காரணம் இரண்டு ஓகே அடுத்தது இந்த இடத்துல குளோரைடு ஆயன்கள்ட தோன்றல் வப்புள்ளுரை மாற்ற பெருமானத்தை ஏக்வஸ் இரண்டால பெருக்கி எழுதணும் ஓகே இதுதான் வெப்பரசாயன சக்கரம் அடுத்தது எஸ்வின் விதியை கொண்டு இந்த வெப்பரசாயன சக்கரத்துக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதி கொள்வான் ஆகவே எஸ்வின் விதிப்படி முத்தரையும் வளஞ்சுழி அம்புக்குறிகளோட கூட்டு தொகை இடஞ்சுழி அம்புக்குறியோட கூட்டு தொகைக்கு சமநாயிக்கும் அல்லது இந்த இடத்துல ஆரம்பம் இறுதிய இனம் கண்டு ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதிக்கு போகிற இந்த பாதைகளை கருத்திற்கொண்டு பாதை எதா இருந்தாலும் வெப்புலரை மாற்ற பெருமானம் வந்து உண்டாயிக்கணும் ஓகே ஆவே அதை கருத்திக்கொண்டு ஹெஸ்லாவ் எழுதி கொள்ளுவான் எம் டூ ப்ளஸ் அயனுக்கான நியம தோன்றல் வப்புலரை மாற்றம் டெல்டா ஹெச் தீட்டா எஃப் எம் டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் சொல்யூஷன் இதை இரண்டால பெருக்கி எழுதணும் பிளஸ் அடுத்து இந்த தாக்கத்துக்கான வப்பொருளுரை மாற்றம் அதுதான் கேள்வி சமன் எம் த்ரீ ப்ளஸ் அயனுக்கான நியம தோன்றல் வப்பொருளுரை மாற்றம் டெல்டா ஹெச் தீட்டா எஃப் 
m3 plus equals solution அதை இரண்டால பெருக்கி எழுதணும் plus Cl minus கான தோன்றல் வாக்குள்ளரை மாற்றம் ஆகவே delta is theta f chloride ஐயங்கள் இதில் தோன்றல் வப்புளுரை மாற்றம் இன்டு இரண்டு ஓகே பெருமானங்கள பிரதியிட்டு கொள்ளுவாம் M2 plus M3 plus Cl minus இந்த மூண்டும் தான் எங்களுக்கு தேவ அவே M2 plus காண நியம தோன்றல் வப்புளுரை மாற்றம் minus 48 தசமாயிந்து M3 plus ஐயங்களுக் காண நியம தோன்றல் வப்புளுரை மாற்றம் minus 52 தசமாயிந்து அடுத்து இந்தடத்தில பாருங்க Cl minus ஐயங்களுக் காண தோன்றல் வப்புளுரை மாற்றம் இல்ல minus 334 ஆகவே directா இதக் கொண்டு போய் பிரதிடலாம் ஓக்கு ஆவே பெருமானங்கள பிரதிடுவாம் M2 plus காண பெருமானம் தரப்பட்டிக்கிது minus 48 தசம் 5 kilo joule mole minus 1 ஓக்கு இதை இரண்டால பெருக்கி எல்லுதானும் plus delta h theta ஓக்கு அடுத்தது M3 plus காண நியம தோன்றல் வப்புளுரை மாற்ற minus 52 தசம் 5 தரப்பட்டிக்கிது அதை இரண்டால பெருக்கி எழுது கொள்ளுவாம் ஆவே இவளவு கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் ஓகே அடுத்து இந்த இடத்துல குளோரைடு அயன்கள்ட நியம தோன்றல் வப்புளுரை மாற்றத்தை இரண்டால பெருக்கி எழுதணும் ஆனால் அவங்க தரவுல ஆல்ரெடி இரண்டு சிஎல் மைனஸ் அயன்கள் தோன்றும் போது நிகழ்ற வப்புளுரை மாற்ற பெருமானத்தை தராங்க ஆகவே இந்த டோட்டல் பெருமானம் தரப்பட்டிக்குது அதை பிரதிடுவாம் மைனஸ் முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்கு தசம் பூஜ்ஜியம் கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் ஓகே இதை சுருக்கா டெல்டா எச் தீட்டாவுக்கான பெருமானத்தை கணிக்கலாம் ஆன்சர் மைனஸ் நானூற்றி இரண்டு கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லி வரும் ஓகே இதுதான் நான்காவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஓகே அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வியை பாருங்க கள தாக்கத்துக்குரிய நியம கிருசக்தி மாற்றம் டெல்டா ஜி தீட்டாவிற்கும் இ தீட்டா களத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பு பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளது ஓகே டெல்டா ஜி தீட்டா இ செல் தீட்டா ஓகே இந்த இரண்டுக்குமான தொடர்பு தரப்பட்டிக்குது இங்கு கேட பெருமானம் தரப்பட்டிக்குது ஆல்ரெடி இ தீட்டா செல்ல கணிச்சிட்டோம் ஆவே மேலே தரப்பட்ட கள தாக்கத்துக்குரிய கிஃப்ட் சக்தி மாற்றத்தை இருபத்தி ஐந்து பாகை சியில் கணிக்க ஓகே ஆவி ஈக்குவேஷன் எழுதி கொள்வோம் டெல்டா ஜி தீட்டா சமன் மைனஸ் கே இன்டு இ தீட்டா செல் ஓகே இ தீட்டா செல் பெருமானம் தெரியும் கே பெருமானம் தெரியுமா இருந்தால் டிரெக்டாக சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் மைனஸ் கே கே ஒன்று தசம் ஒன்பது மூன்று தர பத்தின் ஐந்து ஜூல் பர் மோல் பர் வோல்ட் இன்டூ இ தீட்டா செல்லுக்கான பெருமானத்தை கணிச்சம் சைபர் தசம் ஐந்து ஒன்பது வோல்ட் ஓகே ஆகவே வோல்ட்டும் பர் வோல்ட்டும் கேன்சல் ஆகும் இதை சுருக்க ஆன்சர் ஜூல் பர் மோலில் வரும் ஓகே இதை சுருக்கி நீங்கள் வேண்டாம் மைனஸ் ஒன்று தசம் ஒன்று மூன்று ஒன்பது தர பத்தின் ஐந்து ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லி வரும் ஓகே கிலோ ஜூலில் மாத்தணுமா இருந்தால் கிலோ ஜூல் பெருமானத்துக்கு மாத்தணுமா இருந்தால் பத்தின் சாய மூன்றால் பெருக்கணும் ஆகவே பத்தின் சாய மூன்றால் பெருக்க பத்தின் இரண்டுன்னு சொல்லி வரும் ஆகவே மைனஸ் நூற்றி பதிமூன்று தசம் ஒன்பது கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் ஓகே இதுதான் ஆன்சர் ஐந்தாவது கொஸ்டினுக்குரியது மேலே தரப்பட்ட கள தாக்கத்துக்குரிய நியம என்ட்ராபி மாற்றத்தை டெல்டா எக்ஸ் தீட்டாவினை இருபத்தி ஐந்து பாகசியில் கணிக்க ஓகே இந்த ஈக்குவேஷன் தெரியும் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் சமன் நியம என்தாபி சேஞ்ச் டெல்டா எக்ஸ் தீட்டா மைனஸ் தனி வப்பநிலை இன்டு நியம என்ட்ராபி சேஞ்ச் ஓகே இதில் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சை கணிச்சா டெல்டா எக்ஸ் தீட்டாவை கணிச்சிட்டா வெப்பநிலை தரப்பட்டிக்குது ஆகவே டெல்டா எக்ஸ் தீட்டாவை கணிப்போம் ஓகே கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சுக்கான பெருமானம் மைனஸ் நூற்றி பதிமூன்று தசம் ஒன்பது கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் எந்தாலி சேஞ்சம் கணிச்சம் மைனஸ் நானூற்றி இரண்டு கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து பாகைசின்னு சொல்லி தரப்பட்டிக்கு ஆகவே தனி வெப்பநிலை எழுதுறதுக்காக கெல்வினுக்கு மாற்றி எழுதி கொள்வோம் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வின் இன்டு டெல்டா எஸ் தீட்டா ஓகே ஆகவே இதை சுருக்கா டெல்டா எஸ் தீட்டா பெருமானம் சமன் மைனஸ் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு தசம் ஒன்று கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன்னின் கீழ் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வின்னு சொல்லி வரும் ஆவித சுருக்க சைவர் தசம் ஒன்பது ஆறு ஏழு கிலோ ஜூல் மோல் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லி வருது குறி மைனஸில் வரும் ஓகே இதுதான் ஆறாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் 